హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఈ రోజు మనం చరణం అంటే ఏంటో మరియు దానిలోని రకాల గురించి తెలుసుకుందాం మొదట మనం చరణం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ విమానం చరణంలో ఉందని మనకు తెలుసు విమానం చరణంలో ఉందని ఎలా చెప్పగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే అది పరిసరాలతో పోల్చినప్పుడు తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటూ ఉంది కాబట్టి అదే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న కొండల పరిస్థితి ఏంటి ఇవి తమ స్థానాన్ని మార్చుకోవడం లేదు కాబట్టి అవి చరణంలో లేవని చెప్తాం కావున చరణాన్ని ఈ విధంగా నిర్వచించవచ్చు ఒక వస్తువు తన పరిసరాలను బట్టి నియమిత కాలంలో తన స్థానాన్ని మార్చుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ వస్తువు చరణంలో ఉందని చెప్పవచ్చు తన స్థానం మార్చుకోనట్లయితే చరణంలో లేదని చెప్పవచ్చు ఒక వస్తువు నియమిత కాలంలో తక్కువ దూరం చెలిస్తే అది నెమ్మదిగా చెలిస్తున్నదని అంటాం ఒక వస్తువు నియమిత కాలంలో ఎక్కువ దూరం చెలిస్తే అది వేగంగా చెలిస్తున్నదని అంటాం చలనం అంటే ఏంటో తెలుసుకున్నాం కదా మరి ఇప్పుడు చలనంలోని రకాలను గురించి తెలుసుకుందాం వస్తువు ప్రయాణిస్తున్న మార్గాన్ని బట్టి చలనాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు అవి స్థానాంతర చలనం భ్రమణ చలనం మరియు డోలన చలనం మొదట స్థానాంతర చలనం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం చలనంలో ఉన్న ఒక్క వస్తువులోని అణువులన్నీ చలన దిశలోనే కదులుతున్నట్లయితే దానిని స్థానాంతర చలనం అంటారు ఇక్కడ గమనించండి రాకెట్ ఆకాశం వైపు దూసుకెళ్తూ ఉంది దాని చలనాన్ని గమనిస్తే దానిలోని అణువులన్నీ దాని చలన దిశలోనే కదులుతూ ఉన్నాయి కాబట్టి దీని చలనాన్ని స్థానాంతర చలనంగా చెప్తాం తిరిగి స్థానాంతర చలనాన్ని రెండు రకాలుగా వర్గీకరించారు అవి సరళ రేఖీయ చలనం వక్రరేఖీయ చలనం స్థానాంతర చలనంలో ఉన్న వస్తువు సరళ రేఖా మార్గంలో ఉన్నట్లయితే ఆ చలనాన్ని సరళ రేఖీయ చలనం అంటారు అదే స్థానాంతర చలనంలో ఉన్న ఒక వస్తువు వక్రరేఖా మార్గంలో ఉన్నట్లయితే ఆ చలనాన్ని వక్రరేఖీయ చలనం అంటారు ఇక్కడ గమనించండి తుపాకీ నుండి పేల్చిన గుండు సరళ రేఖా మార్గంలో చెలిస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈ స్థానాంతర చలనాన్ని సరళ రేఖీయ చలనంగా చెప్తాం వింటి నుంచి వదిలిన బాణం కూడా సరళ రేఖీయ చలనమే ఒంపులు లేని తిన్నని మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్న వాహన చలనం కూడా సరళ రేఖీయ చలనమే ఇక్కడ గమనించండి మలుపు తిరుగుతున్నప్పుడు వాహన చలనం వక్రరేఖా మార్గంలో ఉంటుంది కావున ఈ స్థానాంతర చలనాన్ని వక్రరేఖీయ చలనంగా చెప్తాం కొండ పైకి గల రోడ్డుపై ప్రయాణిస్తున్న వాహనాల చలనం వక్రరేఖీయ చలనానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ అలాగే పరుగు పందంలో పాల్గొంటున్న ఈ క్రీడాకారుల చలనం కూడా వక్రరేఖీయ చలనమే
ఇంతవరకు మనం స్థానాంతర చలనం గురించి తెలుసుకున్నాం మరిప్పుడు భ్రమణ చలనం గురించి తెలుసుకుందాం తిరుగుతున్న చక్రాల చలనం భ్రమణ చలనానికి ఒక చక్కటి ఉదాహరణ గమనించండి భ్రమణ చలనంలో ఉన్న వస్తువులోని అన్ని బిందువులు ఒక స్థిర బిందువు చుట్టూ కదులుతూ ఉంటాయి కావున భ్రమణ చలనాన్ని ఈ విధంగా నిర్వచించవచ్చు చెలుస్తున్న ఒక వస్తువు తాలూకు అన్ని బిందువులు ఒక స్థిరమైన అక్షం చుట్టూ కదులుతూ ఉంటే ఆ చలనాన్ని భ్రమణ చలనం అంటారు సీలింగ్ ఫ్యాన్ రెక్కల చలనం కూడా ఒక భ్రమణ చలనమే భ్రమణ చలనానికి మరికొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం గడియారంలోని ముళ్ళు చలనం భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరగడం తిరుగుతున్న బొంగరం చలనం కుమ్మరి చక్రం చలనం మొదలైనవి చివరిగా ధోరణ చలనం గురించి తెలుసుకుందాం గమనించండి ఇక్కడ ఒక వస్తువు ఉంది దాని చలనాన్ని పరిశీలిస్తే అది ఒక స్థిర బిందువు ఆధారంగా ముందుకు వెనకకు అదే మార్గంలో చెలిస్తూ ఉంది ఇదే డోలన చలనం కాబట్టి డోరణ చలనాన్ని ఈ విధంగా నిర్వచించవచ్చు ఒక స్థిర బిందువు ఆధారంగా నిర్దిష్ట మార్గంలో ముందుకు వెనకకు లేదా పైకి కిందికి జరిగే చలనాన్ని డోరణ చలనం అంటారు డోలన చలనానికి కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం గోడగలియారంలోని లోలక చలనం స్పీడోమీటర్లోని ముళ్ళు చలనం ఊగుతున్న ఊయల చలనం పడిలేస్తున్న బంతి చలనం ఎగురుతున్న పక్షి రెక్కల చలనం మొదలైనవి మనం ఈ మూడు రకాల చలనాలను పుట్టు మిషన్ లో పరిశీలించవచ్చు గమనించండి బట్ట స్థానాంతర చలనంలో ఉంది సూది డోలన చలనంలో ఉంది చక్రం భ్రమణ చలనంలో ఉంది Okay children, study well, grow well, be a good citizen and proud to be an Indian. Thank you.